Vous avez été très nombreux à voter dans l'espace communauté pour la prochaine vidéo, donc la voici. On va optimiser les services Windows, on va réduire les services Windows, optimiser du coup à peu près tout le PC et réduire bah, le pourcentage d'utilisation du CPU, donc optimiser évidemment le CPU. Tout d'abord, avant de continuer la vidéo, évidemment, je tiens à m'expliquer sur cette longue, longue absence pardon, de un mois. Donc pourquoi il y a eu une longue absence comme ça Tout simplement parce que j'avais le bac, donc forcément ça réduit les possibilités. Et après le bac, ça finit normalement vers le 18 juin, je vais pouvoir reprendre les vidéos au rythme de 1 par semaine et après je vous en dis pas plus mais ça va un peu augmenter bref donc voilà je tiens juste à m'expliquer comme ça au moins vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait c'était pas par envie j'avais vraiment très envie et ça me manquait de vous parler de vous optimiser votre pc et évidemment indirectement d'optimiser mon pc donc pour cette vidéo je vous ai fait un google doc très 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 très, très détaillé de ce qu'on va faire donc la liste des services la liste des services donc à quoi ils servent et la ligne de commande pour les désactiver très facilement donc vous copiez vous collez dans cmd et et c'est fait, ça prend une seconde à peu près par service, très rapide, très efficace, donc comme ça je vous ai vraiment simplifié, expliqué comment, enfin à quoi servaient les services, et également comment faire un point de restauration avant les manips, parce que n'empêche que sans le point de restauration, ça peut créer quelques petits problèmes. N'oubliez pas comme d'habitude, on perd pas les bonnes manières de vous abonner, de liker, de partager, de tout faire en fait, ça fait plaisir, ça, ça régale la famille, on va pas se mytho, ça fait vraiment du bien, donc euh, allez-y, partagez un max, on va reprendre le rythme, l'algorithme de YouTube va sûrement me détruire sur cette vidéo, pour euh, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait voilà il marche un peu comme ça l'algorithme donc euh, pulvériser tout ce que vous pouvez pulvériser comme ça on va reprendre de plus belle et n'hésitez pas non plus à aller voir mes autres réseaux sociaux notamment mon discord que j'ai entièrement refait pendant cette période d'absence donc pendant un mois j'ai vraiment taf le discord là il est vraiment cool avec des petites options des petites options c'est dur à dire sympa donc franchement allez-y et sans plus tarder on perd pas les bonnes manières on passe tout de suite au générique Voilà, donc comme vous pouvez voir, voici le petit Google Doc. Donc vous avez une petite explication assez brève. Vous avez une petite image pour expliquer un peu plus, donc un peu plus détaillé que dans la vidéo. Donc en fait, c'est bien d'avoir le Google Doc et la vidéo à côté. Comme ça, vous avez vraiment les deux. C'est euh, un bon combo. C'est un combo gagnant, on va pas se mytho. Avant toute manipulation, évidemment, faire un point de restauration. Vous n'êtes pas obligé. De toute façon, je peux pas vous le faire à la place, à votre place. Donc forcément, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est très fortement recommandé. Hein, c'est même souligné à tel point c'est fortement recommandé. Donc il y a les petites manipulations, des petits screens, etc. Ça peut forcément fortement aider. Deux moyens de faire ce que je vais vous montrer juste après, soit manuellement, donc manuellement vous allez dans l'application, vous cherchez le nom du service, vous double cliquez, vous faites désactiver et voilà, donc c'est un peu plus long quand même. Et la deuxième méthode, c'est bien des lignes de commande sur CMD en admin, pensez bien mettre CMD en admin, de toute façon je le reprécise, je le reprécise juste après. Donc première méthode, vous l'avez ici. Deuxième méthode, en gros c'est ouvrir CMD et copier la ligne de commande. Donc la ligne de commande en brut, elle se présente comme ceci, donc SC config, donc c'est pour configurer, bon, on va pas rentrer dans les détails, on va dire que c'est juste pour configurer. Ensuite, le nom du service en question. Donc, il y a la liste des services où il y a à peu près ici. Et ensuite, start égale disabled. Et bien, tout simplement parce que du coup, on va désactiver le service. Donc, disabled. Si vous voulez le réactiver, du coup, vous mettez activé en anglais. Voilà. Donc, par exemple, un exemple de service à désactiver. Donc, par exemple, celui-ci, si vous voulez le désactiver, vous copiez cette commande et vous avez le service à désactiver. Il est aussi juste en bas. Donc, vous pouvez aussi attendre la liste des services que j'ai désactivés. Alors, pourquoi j'ai écrit la liste des services que j'ai personnellement désactivés Tout simplement parce que c'est la... vraiment les services que j'ai désactivés et je n'ai pas de problème sur mon PC. En sachant que sur mon PC, je fais des streams je fais des vidéos YouTube, je fais du jeu vidéo, je fais aussi les cours hein, avec Office, je vais sur Internet, je regarde des vidéos, je regarde des films, je fais à peu près tout sauf de la programmation, de la virtualisation et peut-être que j'oublie quelque chose, mais en tout cas voilà, je fais quand même un usage assez varié, je n'ai pas eu de problème, mais regardez bien à chaque fois le service, quoi il sert, par exemple je n'ai pas, pas besoin d'imprimer depuis mon PC, donc j'ai désactivé la possibilité d'imprimer, si vous avez une imprimante évidemment ne le faites pas, donc c'est pour ça, ça va varier, mais en tout cas j'ai pu tester sur pas mal de PC différents, j'ai jamais eu de problème, si vous avez un problème, pareil comme d'habitude en description ou sur mon Discord, Discord, je réponds à la seconde ou dans la journée mais voilà je vous laisse pas trop patienter en général alors je précise ici parce que je l'ai pas précisé en dessous parce que sinon ça faisait un peu trop de texte les services en lien avec les diagnostics désactiveront les diagnostics windows donc si jamais vous avez un problème de son vous avez l'habitude de régler votre problème via le diagnostic intégré windows il ne marchera plus euh, bah ça va ça y aura pas vraiment de message d'erreur mais on va dire qu'il pourra pas le résoudre le problème donc ça ne servira à rien de le faire moi je sais que je n'en ai pas besoin donc je l'ai désactivé vous si vous savez que vous avez potentiellement l'utiliser et eh bien euh, laissez le activer donc brièvement je vous montre ici, après je vais vous montrer en application ce que ça donne pour vraiment que vous ayez les deux méthodes euh, en vidéo et pas que en Google Doc, sinon je vous enverrai juste le Google Doc et ça ne servira à rien de faire une vidéo. Donc acquisition, acquisition d'image Windows, à quoi ça correspond du coup ça désactive le scanner, donc si tu n'utilises pas de scanner, désactive-le. Le nom du service précis c'est ceci, 
Donc c'est ça qui va être dans les guillemets. Et du coup, ici, vous avez la commande directement faite. J'aurais pu ne pas la faire, mais bon, on va dire que ça, ça m'amusait un peu de le faire. Donc vous faites copier, CTRL C. Vous ouvrez CMD. Donc CMD en admin. Vous mettez donc oui. Moi, ça me l'a mis sur l'autre écran. On est bien sur CMD. CTRL V. Entrée. Le service est désactivé. Alors là, j'ai appuyé deux fois sur entrée, c'est pour ça. Mais ça m'a bien mis euh, le changement réussi. Ça m'a bien mis service config. Donc la configuration des services. Et c'est bien désactivé. Réussite. On est bon. Donc là, vous voyez que ça m'a pris une seconde. Évidemment, vous ne fermez pas CMD, vous le laissez ouvert pour enchaîner. Et du coup, bah, il y a quand même pas mal de services. Un jeu pour Mito, il y a quand même pas mal de services. Mais n'empêche que euh, ça prend quand même quelques secondes. Donc regardez bien tout. Il y a ici, je vous ai mis. Donc ça, c'était une petite euh, petite référence. Voilà, une vidéo que j'ai fait. J'ai découvert ce service où il y a de la télémétrie. Télémétrie, c'est de la récupération de données. Donc ils vont récupérer des données. Donc Microsoft et Windows vont récupérer des données de votre PC. Donc l'utilisation, ce genre de choses. Donc là, j'ai bien mis désactiver si tu n'as pas de télémétrie. Si tu ne sais pas ce que c'est la télémétrie, tu peux cliquer dessus. Tu as ma vidéo et tu peux directement y aller petit raccourci, ça fait toujours plaisir et ça fait un peu de pub personnel donc ça régale dans les deux sens. Donc vous voyez la petite liste, je vais juste défiler pour que vous voyez un peu la, la liste comme elle est longue et pour aller tout en bas parce qu'il y a un truc un peu différent. Donc voilà, il y a quand même pas mal pas mal de services, je vous ai vraiment tout fait Google Doc assez sympa. On va pas se mytho, il est pas mal du tout et ici, on peut aussi désactiver ces services. Alors, j'ai mis cette partie des services qui peuvent être désactivés où je vois potentiellement l'utilité de le faire, mais moi ça bousillerait mon expérience, mon utilisation, c'est-à-dire que le serveur de le serveur pardon de, de, de la trame de la caméra Windows, j'ai du mal à prononcer ce service apparemment, euh, eh bien ça enlève la possibilité d'avoir une webcam ou une caméra. Je filme avec une caméra, donc forcément ça aurait euh, biaisé mon expérience. Désactive si tu n'utilises pas de service euh, type Bluetooth ou alors si tu n'as pas de casque sans fil, j'ai un casque sans fil, donc je n'ai pas désactivé le service. Voilà, vous avez un peu compris. Donc voilà, vous avez la liste des services. Maintenant, je vais vous montrer la petite étape, la première étape, c'est-à-dire pour le faire manuellement. Donc là, du coup, pour la première méthode, copiez ce qui est écrit juste ici, service.ms. C, ou alors vous l'écrivez à la main, mais c'est un peu comme vous voulez. Vous faites Windows R, vous arrivez sur cette page, vous collez, vous faites Entrée, et là ça va vous ouvrir, vous ouvrir pardon, la page des services. L'avantage aussi, parce que je vous ai un peu simplifié si vous préférez le faire manuellement, c'est que la liste est dans l'ordre alphabétique. Donc vous verrez en premier acquisition, après vous verrez assistance, après vous verrez branch catch. Donc en fait, vous vraiment vous enchaînez euh, dans l'ordre, ça c'est plutôt pas mal, hein, je vous avoue. Donc, euh, donc comme ça, c'est plus simple pour vous si vous le faites manuellement. Et du coup, si vous voulez le faire bah, manuellement, vous, par exemple, donc l'acquisition d'images, donc par rapport au scanner, donc vous le voyez, il est ici, vous double cliquez dessus, vous faites ici désactiver, appliquer OK. Ça sera toujours écrit en cours d'exécution, mais au redémarrage du PC, ça sera plus écrit, ça sera bien coupé. Donc à la fin de tout, redémarrez votre PC et on sera bon. Juste avant de terminer cette vidéo, parce que vraiment c'était assez court, parce que le doc est très complet et que du coup ça se marie bien les deux, eh bien je vais juste vous montrer un peu une petite explication. Donc on va aller sur mon screen, donc juste ici. Donc vous voyez un screen de mon gestionnaire des tâches sans trop d'applications ouvertes. Je crois que j'avais juste euh, Opera d'ouvert de mémoire. Donc je suis à 3% d'utilisation avec 177 processus. Donc les processus, je vous ai expliqué juste en bas ce que c'était. En gros, c'est les applications ouverte, service compris. Donc du coup, si c'est service compris, et eh ben forcément, plus vous en enlevez, plus le chiffre ici va baisser et donc plus le processeur va avoir moins de choses à faire. Alors ça fera pas forcément gagner 10% de processeur, mais par exemple, quand je ne fais rien, j'allume mon PC, il n'y a rien qui tourne, aucun logiciel d'ouvert à part mes logiciels qui s'ouvrent euh, en même temps, donc par exemple le logiciel de mon clavier, etc. Je suis à 1% de processeur, c'est vraiment pas énorme parce qu'il y a beaucoup de services que j'ai dégagé et beaucoup d'applications aussi au démarrage que j'ai dégagé. Mais là, on va vraiment se concentrer que sur la partie service dans cette vidéo. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop rapide, mais en même temps complète. Donc comme ça, ça fait un petit, un petit mix sympa. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir la Google Doc en description, mon serveur Discord que j'ai changé et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux en vous abonnant à ma chaîne YouTube, bien évidemment. La prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira. Alors, je ne peux pas vous dire du coup à l'avance parce que du coup, j'ai des épreuves là encore dans pas trop longtemps. Mais dans tous les cas, à la fin de mes épreuves, on va reprendre un rythme normal. Ne vous en faites pas. Et on va être très très bon. J'ai beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de projets qui arrivent, beaucoup de, beaucoup de trucs sympas. Il y a même des trucs où je n'en ai même pas parlé encore et ça arrive vraiment d'ici quelques semaines. Donc, je suis très excité à l'idée de vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sur mes autres réseaux sociaux de partout. Même à vos potes, vous envoyez un message, vous dites Ouais, cette vidéo elle est incroyable. On s'en fout. Le but, c'est de pulvériser le record, défoncer tout et on rush, on go. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que pour ceux qui passent le bac, eh bien, tout se passe bien. Évidemment, c'est toujours mieux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À la prochaine.